வணக்கம் நான் டேனியல் இந்த வீடியோவில் இரண்டாம் உலகப் போரின் கடைசி குண்டு இந்த படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதிக நாதிரை இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு நீலம் ப்ரொடக்ஷன் பா ரஞ்சித்து இந்த படத்தை தயாரித்திருக்காரு இப்படத்தில் ஒரு மூன்று விதமான விஷயங்களை உள்ளடக்கிய படமாக இதை கொடுத்திருக்கின்றார் ஒன்று விளிம்ப நிலை மக்களின் போராட்ட வாழ்வு இன்னொன்று உலக நாடுகளுக்குள் போட்டி வியாபார யுக்தி தமிழகத்துக்கே சிறப்பு வாய்ந்ததான ஜாதிய காதல் இப்படி ஒரு மூன்று மூன்று விதமான விஷயங்களை உள்ளடக்கி அதிக நாதிரை இந்த படத்தை தந்திருக்கின்றார் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது விளிம்பு நிலை மக்களுடைய அந்த போராட்ட வாழ்வு இந்த படத்தில் காட்டியிருக்கின்ற விளிம்பு நிலை மக்கள் அன்றாடம் தங்களுடைய வாழ்வை தங்களுடைய வயிற்றை நிரப்பி கொள்வதற்கு கூட வழி இல்லாமல் தான் இப்படிப்பட்ட காய்லாங்கடையில் வேலை செய்கின்றார்கள் என்கின்ற ஒரு புரிதலை விளிம்பு நிலை மக்களுடைய இன்னொரு பக்கத்தை இந்த படத்தில் மிக தெளிவாக தந்திருக்கின்றார் மாமல்லபுரம் கடற்கரை ஓரத்திலே கண்டெடுக்கப்படுகின்ற அந்த இரும்பு குண்டை உள்ளூர் போலீஸ்காரர்கள் அதனுடைய மதிப்பு தெரியாமல் மற்ற இரும்பு கழிவுகளோடு இந்த குண்டை போட்டு விடுகின்றார் ஒரு போலீஸ்காரர் அந்த இரும்பு கழிவுகளில் இருந்து திருடி செல்லுகின்ற ஒரு வாலிபன் அந்த குண்டை இரவோடு இரவாக திருடி செல்லுகின்றான் திருடி சென்று ஒரு இரும்பு கடைகளிலே விலைக்கு போட்டு விடுகின்றான் அது வெடிக்காத அணுகுண்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த காயலங்கடையில் யாருக்கும் தெரியல இரும்பு கழிவுகளோடு அந்த அணுகுண்டையும் ஏற்றி விடுகின்றார்கள் தினேஷ் எடுத்து செல்லுகின்ற லாரியில் அந்த வெடிக்காத அணுகுண்டு போகிறது காயலன் கடையில் வேலை செய்கின்ற பலர் தன்னுடைய முதலாளியை எதிர்த்து கொள்ள முடியாதபடி அன்றாட வாழ்வியலுக்கே எது பிரச்சனை வந்துவிடுமோ என்கின்ற அச்சத்தில் அந்த முதலாளியோடு அனுசரணையாக நடந்து கொள்ளுகின்றார்கள் காயலன் கடையில் வேலை செய்கின்ற தினேஷ் அவனுடைய அப்பாவும் அந்த காயலன் கடையில் தான் வேலை செய்தார் இவ்வளவு உழைத்தும் முன்னேற முடியவில்லை எவ்வளவு உழைத்தும் முன்னேற முடியவில்லை அவர் ஒரு சாதாரண கூலி தொழிலாளியாகத்தான் இறந்து போனார் அவருடைய பிள்ளையாக வருகின்ற தினேஷ் அதே அப்பா வேலை செய்த இடத்திலே தானும் வேலை செய்கின்றார் இருந்தாலும் வாழ்வியலுக்கு மிகவும் போராட்டமான ஒரு வாழ்வியலை தான் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது எப்படியாவது ஒரு லாரியை வாங்கி தான் சொந்தமாக ஓட்டுகின்ற பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் பொருளாதார பொருளாதாரத்தில் முன்னேறி விடலாம் என்கின்ற ஒரு கனவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தினேஷ் ஆனால் அடிக்கடி முதலாளிக்கும் இவருக்கும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது அந்த ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையிலே முதலாளி வந்து அவனை வேலை விட்டு துரத்தி விடுகின்ற ஒரு சூழல் வருகிறது இப்படி ஒரு சூழலில் வந்து பாய்க்கு வந்து லோடு ஏற்றிட்டாங்க பாண்டிச்சேரிக்கு போனோம் ஆனால் பாண்டிச்சேரிக்கு போகணும்னு சொல்லும்போது டிரைவர் இல்லை டிரைவர் ஏற்கனவே இருந்த டிரைவருக்கு கால் உடஞ்சி ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்காங்க தினேஷை எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணி வண்டி எடுக்க சொல்லி ஒரு நிலை வருது அதுதான் இந்த தினேஷ் வந்து இந்த லோடு ஏற்றி செல்லுகின்ற பொழுது அந்த லோடில் வெடிக்காத குண்டு வந்து அந்த லாரியில் வந்து ஏற்றிடுறாங்க அது பாண்டிச்சேரிக்கு புறப்படுது வில்லன் சைட்லேருந்து ஒரு பெரிய நெருக்கடி வருது அந்த குண்டை வந்து எப்படியாவது போலீஸ் அதை கண்டுபிடிச்சி ஊடகத்துக்கு தெரியாமல் என்னடா ஒப்படைக்கணுன்ற ஒரு உத்தரவு போலீஸுக்கு போகிறாரு போலீஸ் வந்து அந்த குண்டை தேடி போகிறாங்க பத்திரிகை துறையில் வேலை செய்கின்ற ஒரு போராளி பெண் போராளி அந்த வெடிக்கப்படாத அந்த குண்டு மிகவும் ஆபத்தானது என்பதை உலகுக்கு அறிய செய்கின்ற விதமாக அந்த பெண் தோழர் அந்த அணுகுண்டை தேடுகின்றார் காயலங்கடையில் வேலை செய்கின்ற தினேஷுக்கு ஆசிரியர் படிப்பு முடிக்கும் தருவாயில் இருக்கின்ற உயர்ஜாதி பெண்ணோட தினேஷுக்கு காதல் இருக்கின்றது முதல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் ஒரு 
அந்த காயலான் கடையில் காயலான் கடையின் அந்த விளிம்பு நிலை மக்களுடைய வாழ்வியை சொல்லி கொண்டு போகின்ற பொழுது ஒரு சீரான நோக்கத்தில் போய் கொண்டிருக்கின்ற கதை உலக வல்லரசு நாடுகளின் இந்த அணு ஆயுதங்கள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் இந்த ஜாதிய விஷயங்கள் தன்னுடைய வாழ்வியல் போராட்டம் இப்படி மூன்று விஷயங்களை செகண்ட் ஆஃபில் இணைக்கின்ற பொழுது சில இடங்களில் பொருந்தாத சூழல் ஏற்படுகின்றது அது என்னன்னு சொன்னால் அந்த போலீஸுக்கும் வில்லனுக்கும் இருக்கின்ற தொடர்பு அவ்வளவாக பொருந்தவில்லை வேளாங்கடையில் வேலை செய்கின்ற அந்த தினேஷ் ஒரு உயர் சாதி பொண்ணை காதலிப்பதாக இதில் சேர்த்திருப்பது கதைக்கு கொஞ்சம் பொருந்தாத சூழலைத்தான் ஏற்படுத்துகின்றது காயலாங்கடையோட அமைப்புகள் மிக யதார்த்தமாக இருக்கின்றது பின்னணி இசை மிக சிறப்பாக இருக்கின்றது அதில் நடித்திருக்கின்ற தினேஷ் தினேஷ் தினேஷோடு இருக்கின்ற அந்த காமெடி நடிகர் இவர்கள் எல்லாமே மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள் பெண் போராளியாக வருகின்ற அந்த நடிகரும் மிக சிறப்பாக பண்ண செய்திருக்கிறார் ராஜாக்களுடைய காலகட்டங்களில் ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி ஒரு நாட்டை ஒருவர் பிடித்து கொள்வது அது தவறு என்பதை உணர்ந்து ஜனநாயகத்தை நாடுகள் விரும்பி சமாதானங்களை ஏற்படுத்தி ஜனநாயக ஆட்சி என்கின்ற முறைமையை கையாண்டார்கள் இப்பொழுது மீண்டும் ஆயுதங்களினுடைய பலத்தை காட்டுவதன் மூலமாக தான் ஒரு வல்லரசு நாடு என்பதை உலகுக்கு தெரிவிக்கும் விதமாக ஆயுதங்களின் மேல் பற்று கொண்ட பல நாடுகள் தங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழலில் அதிக நாதிரை ஆயுதங்கள் போராட்டத்திற்கோ சமூகத்திற்கோ ஏற்புடையதல்ல பேச்சுவார்த்தை சிறந்த வழி என்கின்ற விதமாக சில கருத்துக்களை அவர் தந்திருக்கிறார் அந்த வகையில் அவருக்கு மிகுந்த பாராட்டுக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் அதிக நாதிரையோட முதல் படம் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி கொண்டு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை என்றாலும் கூட படத்தை மிக சிறப்பாக கையாண்டிருக்கிறார் பல ஆயிரம் கோடிகள் முதலீடில் ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு குப்பையான படங்களுக்கு மத்தியில் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தில் ஒரு நேர்மையான கதை சொல்லுகின்ற பாங்கு மிகவும் பாராட்டத்தக்கது நன்றி வணக்கம்